বন্ধুরা আমরা কিন্তু আগের ভিডিওগুলোতে ভাষা শহীদদের কথা এই গল্পটি পড়ে নিয়েছি তোমরা যদি গল্পটি না পড়ে থাকো এখনই এখনই কিন্তু ভিডিওগুলো দেখে পড়ে নিতে পারো ভাষা শহীদদের কথা গল্পটি তাহলে চলো এবার আমরা আমাদের অনুস আমাদের গল্পটির অনুশীলনের কিছু অংশ দেখে নিই আমরা প্রথমে কিছু শব্দের অর্থ জেনে নেব প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যবসা শব্দটি যার অর্থ কিন্তু আমরা জানি বন্ধুরা কারবার এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি অসুস্থ শব্দটি যার অর্থ কিন্তু বন্ধুরা সুস্থ নয় অথবা রুগ্ন কিংবা পীড়িত তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি মাতৃভাষা অর্থাৎ মায়ের মুখ থেকে শিশু যে ভাষা শেখে সেটিকে কিন্তু বলা হয় মাতৃভাষা এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি আত্মত্যাগ যার অর্থ নিজের জীবন উৎসর্গ করা তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি অমর যার অর্থ চিরদিনের জন্য স্মরণীয় অর্থাৎ যাদা যারা চিরদিনের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকে মানুষের মনে তার মানুষের কাছে তারাই কিন্তু অমর এবার তাহলে চলো আমরা আরও কিছু জিনিস দেখে নিই এখানে আমরা কিন্তু এখানে শূন্য স্থান দেখতে পাচ্ছি তাহলে চলো আমরা কিছু শূন্য স্থান এখানে পূরণ করে ফেলি তরুণদের মধ্যে সব সময় দেশ ভাব আমরা কিন্তু জানি এখানে আমরা গল্পটি করে জেনেছি তরুণদের মধ্যে সব সময় কিন্তু টকবকে ভাব টকবকে ভাব কাজ করে একুশে ফেব্রুয়ারির ফেব্রুয়ারির ড্যাশ খালি পায়ে যেতে হয় একুশে ফেব্রুয়ারির মিছিলে খালি পায়ে যেতে হয় অর্থাৎ উপরের এই শব্দগুলো কিন্তু আমরা টেনে টেনে বসিয়ে এখানে খালি ঘর পূরণ করছি এবং বাক্য তৈরি করছি অসুস্থ মানুষ ড্যাশ ভর্তি হয় অসুস্থ মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয় বাংলা আমাদের ড্যাশ বাংলা আমাদের মাতৃভাষা সব কিছুতে তার ড্যাশ ভাব সব কিছুতে তার বেপর অভাব দেশের জন্য যারা প্রাণ দেন তারা কিন্তু অমর অর্থাৎ আমরা কিন্তু একটু আগেই জেনেছি বন্ধুরা এখানে কিন্তু আমরা দেখে নিয়েছি অমর শব্দটির অর্থ যার অর্থ হচ্ছে চিরদিনের জন্য স্মরণীয় তাহলে বন্ধুরা আমরা কিন্তু বাক্য আমরা কিন্তু কিছু শূন্যস্থান পূরণ করলাম এবং বেশ কিছু শব্দের অর্থ জেনে নিলাম তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তবে কিন্তু আমাদেরকে কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে দিতে পারো ধন্যবাদ বন্ধুরা